হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমরা প্রথম টিউটোরিয়ালটা করেছি একদম বিগিনার পর্যায়ের থেকে যারা অ্যান্ড্রয়েড সম্বন্ধে একদম কম নলেজ আছে কিন্তু শিখতে চায় তাদের জন্য এখন আমরা করব আমাদের সেকেন্ড টিউটোরিয়ালটা আমরা প্রথম টিউটোরিয়ালে রেখেছিলাম কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করা যায় অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করা যায় এবং নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় তা আমরা ঠিক যেখান থেকে শেষ করেছি সেখান থেকেই শুরু করব বোঝার স্বার্থে আমরা সেটা থেকে শুরু করব আচ্ছা আমাদের যে প্রজেক্টটা অন ছিল সেটাতে দেখেছিলাম তার আগে একটু বলে নেই আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপ জানার জন্য এবং ধাপ বাই ধাপ আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আশা করি ভালোই হবে কোনো ক্ষতি হবে না আচ্ছা তো কথা না বাড়িয়ে চল চলুন চলে যায় আমাদের টিউটোরিয়ালে টিউটোরিয়াল নাম্বার টুতে আচ্ছা আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের একটা প্রজেক্ট অন করা ছিল সে সেটাতে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা ছিল এখন হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা অটোমেটিকলি চলে আসে এটা এটা আমরা ডিলিট করি যদি ডিলিট করে অন্য কিছু এখানে লেখি তো এখানে সেটাই লেখা হবে আমরা এখন ডিজাইন থেকে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা ডিলিট করে দেব তার আগে বলে নেই যারা নতুন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করে রান করবেন তাদের এখানে হয়তো রিলেটিভ লেআউটটা নাও থাকতে পারে তো সো সেই ক্ষেত্রে যাদের রিলেটিভ লে আউট না থাকবে তারা এখানে রিলেটিভ লে আউটটা লিখে রাখবেন কারণ হচ্ছে না হয় আপনারা ডিজাইনটা ঠিকমতো করতে পারবেন না তো রিলেটিভ লে আউটটা কীভাবে লিখবেন সেটা আমি এখন দেখে দিচ্ছি দেখেন প্রথম যদি আমরা সাপোজ এখানে যদি অন্য কিছু থাকতো সাপোজ লিনিয়ার লে এল আই লিনিয়ার লে আউট থাকতো সো লিনিয়ার লে আউট দিয়েও করা যায় বাট আমরা লিনিয়ার লে আউট দিয়ে করব না রিলেটিভ লে আউট দিয়ে করবো রিলেটিভ লে আউট কী লিনিয়ার লে আউট কী এগুলো যখন আমরা কাজে যাব স্টেপ বাই স্টেপ সব জানতে পারবো সো এখানে যদি অন্য কোনো কিছু থাকে একদম প্রথম পোর্শন থেকে একদম এইটুক পর্যন্ত আমরা এটা কেটে দেব এটাতে আর লিখব আর আর ই এই দেখেন নিচে সাজেশন চলে আসছে রিলেটিভ লে আউট আচ্ছা রিলেটিভ লে আউটে ক্লিক করলে দেখেন এখানে একটা রেড চিহ্ন লাল দাগ পড়ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে সে এটাকে পাচ্ছে না এই দেখেন এটা শেষ হয়নি তাই এখানে যদি আপনার মাউসটা কার্সটা রেখে শুধু জাস্ট ক্লিক করেন দেখেন চলে আসছে দ্যাট মিন্স আমরা রিলেটিভ লে আউটের এতদিন চলে আসলাম যদি নতুন বাসনগুলো থেকে এখানে রিলেটিভ লে আউটটা থাকবে না এটা আপনারা করে নিতে হবে এটার দিকে মাথায় রাখবেন সো যদি কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন আমরা এটার ফিডব্যাক দেব তো ডিজাইনে আসি ডিজাইন থেকে আমরা কি করব আমাদের প্লান ছিল কি একটা ফুড আইটেমের একটা রেসিপি অ্যাপ করব এই তো ফুড আইটেমের রেসিপি অ্যাপ করার জন্য প্রথমে কি রাখবে সাপোজ এখানে একটা ব্যানার পেজ লাগবে ব্যানার দ্যাট মিন্স স্কোল করবে একটার পর একটা আসবে একটু সুন্দর দেখানোর জন্য তারপর হচ্ছে এখানে যেমন দুইটা পিকচার থাকবে হয়তো বার্গার বা পিজা তার নিচে আরও দুইটা এখানে একটা থাকবে এখানে একটা থাকবে সো আমরা এভাবে ডিজাইনটা করব ডিজাইনটা করলে আমরা বুঝতে পারব যে কি করা যায় কি কেমনি কি হয় আর তার ফাঁকে ফাঁকে আমি বলে রাখি যে এই ফাঁকে ফাঁকে আমি আর কিছু কিছু হোমওয়ার্ক দেবো এই হোমওয়ার্কগুলো করবেন আর যাই করবো সেগুলো বার বারবার প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ আপনি পেরে যাবেন এখানে আমরই কঠিন কিছু না কারণ আমরা শুধু ডিজাইন পার্টটা নিয়ে কাজ করব প্রোগ্রামাটিক্যালি কাজ করব যখন এই ডিজাইন পার্টটা একটু আয়তাদিন চলে আসবে তারপর আস্তে 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 আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাব ওকে চলেন আমরা একটু ডিজাইনের কাজটা করি এই যে এখানে দেখেন এক কিছু আমাদের কি বলে প্রি ডিফাইন করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখান থেকে শুধু টেনে টেনে আমরা ডিজাইনটা করব এখানে ভয়ের কিচ্ছু নাই বা পারবো কি পারবো না তারও কিছু নাই দেখেন এখানে আছে ডিজাইন পার্ট আর এখানে আছে টেক্সট পার্ট টেক্সট পার্ট হচ্ছে কি আমার হচ্ছে র কোডিংয়ের জন্য এখানে র কোডিং বলতে আবার ভয় পায় না যে র কোডিং কি হয় আমি তো পারি না আমি কি আমি কি আপনি কী করবো না এখানে ভয়েরও কিছু নাই এখানে হচ্ছে সেফ আমরা একটা বাটন টান দিয়ে আনি একটা উদাহরণ সব একটা বাটন এখানে টানতে রাখলাম দেখেন এখানে একটা বাটন ক্রিয়েট হলো টেক্সটে যদি যাই দেখেন বাটনটা এই যে দেখেন আমরা বাটনের উপরে সাপোজ বাটনের এখানে আমরা যদি গো লেখি জি ও গো দেখেন বাটনের উপর লেখাটাও গো হয়ে গেছে এখানে ডিজাইন পার্টটা হ্যাঁ এই ডিজাইন পার্ট এই পার্টটা হয়তো নাও দেখতে পারেন এখানে দেখেন পিপিউ নামের বাম পাশে একটা দেখবেন বার চলে আসবে পিপিউ নামে পিপিউতে ক্লিক করলে এইটা চলে আসবে 
সো আমি ডিজাইনের ক্ষেত্রে আর একটু বলে দিই ডিজাইন ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু সেম জায়গা মতো নাও থাকতে পারে একটু এদিক ওদিক থাকতে পারে সো এখানে ফেড আপ বা হচ্ছে ভয়ের কিছু নাই সব পাবেন একটু খোঁজাখুঁজি করবেন পাবেন আর যদি একদম বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন আমরা ফিডব্যাক করব এবার আসি ডিজাইনে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে যা আসে তাই টেক্সটে কোড আকারে অটোমেটিক্যালি চলে আসে এখানে ডিজাইনের সব কিছুই মোটামুটি দেওয়া আছে এই যে বাম পাশে তো এখানে আর এই নিচের এটা হচ্ছে আমরা এখানে যা করব সাপোজ একটার ভিতরে আরেকটা একটার ভিতরে আরেকটা এরকম সব এখানে লিস্ট আকারে চলে আসবে তো আমরা চলেন ডিজাইনে চলে যাই আমরা গোটাকে ডিলেট করে দিই ডিলেট এখান থেকেও ডিলেট করতে পারি বা টেক্স থেকেও ডিলেট করে দেখেন এখান থেকে ডিলেট করছে টেক্স থেকেও ডিলেট হয়ে গেছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা প্রথম কি করব এখানে একটা ব্যানার পেস করব একটা ব্যানার পেস করার জন্য কি করতে হয় একটা ভিউ ফ্লিফার আনতে হয় ভিউ ফ্লিফার আপনারা কাজ করতে করতে কিছু কিছু কিওয়ার্ড মুখস্থ হয়ে যাবে আর যেগুলো আমি করাবো সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করবেন সো আমি তো এক টানে দেখাই দেবো কিন্তু আপনার এই জিনিসটা নিয়ে পুরো দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা এরকম যত সময় পারেন আপনার প্র্যাকটিস করবেন হয়ে যাবে আর যদি আমি তো বারবারই বলছি যদি কোনো প্রবলেম পড়েন অবশ্যই আমাকে নক দেবেন আচ্ছা এবার আসেন আমরা হচ্ছে প্রথমে একটা ব্যানার ব্যানার দেওয়ার জন্য হচ্ছে একটা ভিউ ফ্লিফার নেব ভিউ ফ্লিফারটা কোথায় এই যে বাম পাশে এখানে স্কোর করে নিচে নামলে দেখা যাবে ভিউ ফ্লিফার ভিউ ফ্লিফার দেখে আসলাম এই যে ভিউ ফ্লিফার কোথায় দেখলাম এই যে ভিউ ফ্লিফার এই ভিউ ফ্লিফারটা আচ্ছা ভি ফ্লিফার আগে আমরা আরেকটা জিনিস জেনে আসি সেটা হচ্ছে লে আউট আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম রিলেটিভ লে আউট লিনিয়ার লে আউট সো এরকমই লে আউটটা লে আউটটা দেখুন লিনিয়ার লে আউট নিয়ে আমরা কাজ করি রিলেটিভের মধ্যে লিনিয়ার নিয়ে কাজ করব আচ্ছা লিনিয়ার মধ্যে দুইটা আছে লিনিয়ার লে আউট দুইটা আছে একটা আছে হরিজেন্টাল আর একটা আছে ভার্টিক্যাল আমরা যদি শাব্দিক অর্থে যেটা বুঝি ভার্টেক্স মানে ভার্টিক্যাল হচ্ছে কি পাশা মানে উপরে নিচে সাপোজ আমি যদি র্যাকের মধ্যে কিছু বই রাখি দ্যাট মিন্স কি উপরে বই তার তার নিচে আরেকটা বই তার নিচে একটা বই তার নিচে আরেকটা বই এটা কি এটা কি কি বলে ভার্টিক্যালি হ্যাঁ এটা একটু মনে রাখার জন্য এটা প্যাঁচিয়ে যায় আমারও মাঝে মাঝে প্যাঁচিয়ে যায় তো ভার্টিক্যালি আর হরিজেন্টালি হচ্ছে যেমন হচ্ছে পাশাপাশি আমরা খাবারের প্লেট একটা রাখলাম তার পাশে আরেকটা রাখলাম তার পাশে আরেকটা রাখলাম এগুলো হচ্ছে হরিজন্টাল সো মনে রাখবেন হরিজন্টাল কোনটা ভার্টিক্যাল কোনটা তো আমরা যেই প্রজেক্টটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা রেসিপি নিয়ে আমরা যে ডিজাইনটা করব সাপোজ এখানে উপরে যেই ভিউ ফ্লিফারটা দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে স্কোল মানে অনেকগুলো ইমেজ স্কোল করবে এটার এটা থাকবে এটার নিচে আবার থাকবে কি আর একটা এরকম পিকচার থাকবে একটা পিক দুইটা পিকচার থাকবে পাশাপাশি তার মানে কি দাঁড়ালো আমরা প্রথমে ভার্টিক্যালি একটা লে আউট নেব সেটার মধ্যে একটা ভিউ ফ্লিফার দেব তারপর একটা হরিজেন্টাল লে আউট নেব সেটার মধ্যে একটা সেটার মধ্যে দুইটা ইমেজ দেবো দুইটা ইমেজ আচ্ছা আমার কথাগুলো অনেক একটু বেশি প্যাঁচানো হয়ে যাচ্ছে সো ভয়ের কিছু নাই চলেন আমরা কাজে যাই কাজে কাজে গেলে বুঝতে পারবেন সো একটু নর্মালি নেন আচ্ছা ওকে প্রথমে আমরা হচ্ছে ভার্টিক্যালি একটা লে আউট নেব এটা কোথায় নেব এখানে টান দিয়ে মাস মধ্যখানে ছেড়ে দেবো একদম দেখেন প্লাসের মতো একটা চিহ্ন চলে আসছে এটার মধ্যে ছেড়ে দিলাম দেখছেন পুরোটা জুড়ে নিয়ে নিল হুম এখন দুইটা জিনিস খেয়াল রাখেন আমি কিন্তু কাজের মধ্যে মধ্যে অনেক কিছু শিখাবো মধ্যখান দিয়ে অনেক কিছু শিখাবো আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করবেন ম্যাচ প্যারেন্ট কি র্যাপ কন্টেন্ট কি এগুলো শিখাবো সো এগুলা খেয়াল রাখেন ম্যাচ প্যারেন্ট হচ্ছে কি আমরা একটা বাটন নেব আচ্ছা নিয়েই একটু এগুলো এই বেসিকগুলো না জানলে একটু প্রবলেম হয়ে যাবে একটা বাটন নিলাম এই একটা বাটন নিলাম হুম এই যে বাটন দেখেন বাটনটা কি একদম প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে গেছে তাই না বাটন লেখাটা ছোট আবার হচ্ছে বাটনটা হচ্ছে বাটনের লেখার উপরে নিচে এরকমভাবে থাকতেছে এখন দেখেন এটা কেন হলো আমার এই পাশটা একদম আমার স্কিনের এই পাশ থেকে ওই পাশ পর্যন্ত চলে গেল এটা হচ্ছে কেন আমরা এটা ম্যাচ প্যারেন্ট আছে দেখেন টেক্সট ডিজাইনে চলে যায় আর ডিজাইন থেকে টেক্সটে চলে যায় দেখেন এই যে এই যে লে আউট এই যে বাটন হুম বাটন দেখেন লে আউট হোয়াইট হোয়াইট আর হাইট তো বুঝি আমরা তো হোয়াইটটা হচ্ছে ম্যাচ প্যারেন্ট ম্যাচ প্যারেন্ট মানে হচ্ছে কি একদম পুরো স্কিনটা জুড়ে হয়ে গেল বডিটা বাটনের বডিটা আর র্যাপ কন্টেন্ট হচ্ছে কি যতটুকু লেখা অতটুকু নিয়েই 
হ্যাঁ তো আমরা যদি এই যে বডিটার পুরোটা যে বাটনটা আসলো এটাকে যদি আমরা যদি র্যাপ কন্টেন্ট করে দিই ডাব্লিউ ছোটো হাতে ডাব্লিউ আর এই যে দেখেন সাজেশন চলে আসছে র্যাপ কন্টেন্ট দেখেন ছোটো হয়ে গেছে তার মানে বাটনের লেখাটুকু যতটুকু অতটুকু হয়ে গেছে তার মানে আমরা কি বুঝলাম র্যাপ কন্টেন্ট দিয়ে লেখা যতটুকু থাকবে ততটুকু বডিটাকে ধরবে আর ম্যাচ প্যারেন্ট দিয়ে ম্যাচ প্যারেন্ট দিয়ে আসে পুরোটাকে ধরবে আর আমরা যদি হাইটটা যদি ম্যাচ প্যারেন্ট করি দেখেন কেমন হয় শুধু দেখানোর জন্য জাস্ট ম্যাচ প্যারেন্ট দেখেন পুরোটা হয়ে গেছে তা আমরা তো এটা করব না তাই না আমরা করব আমরা আগে যেভাবে ছিল সেভাবে করব ডাব্লিউ আশা করি বুঝতে পারছেন তো ওইগুলো কাছে কাছে শিখে যাবেন তো আমরা এখন এটাকে ডিলিট করে দিই এটা একটা বোঝানোর স্বার্থে আচ্ছা আমরা যেন কি করেছিলাম আমরা এখানে একটা লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যালি নিয়েছিলাম এই যে লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যালি এখানে নিয়েছিলাম তাই না তো ভার্টিক্যালি নেওয়ার পর এই যে দেখেন ইয়েটা কোডটা এখানে অটোমেটিকলি জেনারেট হয়ে গেছে লিনিয়ার লেআউট ওরিয়েন্টেশন ভার্টিক্যাল লেআউট ওয়াইট ম্যাচ প্যারেন্ট লেআউট হাইট ম্যাচ প্যারেন্ট এগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসবে এগুলোকে বলে এক্স এম এল ডিজাইন এক্স এম এল ডিজাইন একদম ইজি একদম ইজি শুধু ফলো করেন আমাকে দেখেন পারবেন আপনিও পারবেন তো আসেন আমরা হচ্ছে কি একটা কি ভার্টিক্যালি একটা লেআউট নিলাম এখান এখানে আমরা একটা ভিউ ফ্লিপার দেব ভিউ ফ্লিপার দিয়ে কি হয় আমি আগেও বলছি এখনও বলি ভিউ ফ্লিপার দিয়ে হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো এই যে চলে আসছে ভিউ ফ্লিপার অনেকগুলো ইমেজ দিলে স্কোল করবে একটা একটা করে স্কেল স্কোল করবে সো আমরা ডিজাইনটা করি দেখা যাক দেখেন আমাদের কিন্তু ভিউ ফ্লিপারটা এত বড় দরকার নাই এটা কিন্তু পুরো স্ক্রিনটা জুড়ে চলে আসছে তার মানে ম্যাস প্যারেন্টে চলে আসছে আমরা ম্যাস প্যারেন্টে নেবো না আমরা র্যাপ কন্টেন্টে নেব হুম এখানে ডিজাইনটা আচ্ছা র্যাপ কন্টেন্ট আনলে আমরা টেনেও ঠিক করতে পারি যেমন এটাকে যদি টেনে যদি এইটুক মানে এইটুকের মধ্যে আমাদের যত ইমেজগুলো আসবে একটা একটা করে যাবে আসবে যাবে আসবে এরকম হ্যাঁ তো আমরা ইমেজ নিয়ে আসি ইমেজ কীভাবে অ্যাড করবো এবার এবার আসি ইমেজ কীভাবে অ্যাড করব একদম সিম্পল আমরা সাপোজ কিছু অ্যাপের জন্য কিছু ইমেজ ডাউনলোড করে রাখছি সো ওই ইমেজগুলো ইউজ করব যেমন ব্যানার ওয়ান ব্যানার টু ব্যানার থ্রি কিছুই না শুধু আমরা এখান থেকে ইমেজগুলো কপি করে নেব কপি কন্ট্রোল চাপি কপি করলাম কন্ট্রোল সি কপি করলাম এখন এটাকে আমরা ড্রয়েবেলে পেস্ট করে দেব মানে ইমেজ রাখতে হয় ড্রয়েবেলে আমি মনে আগে টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম আচ্ছা এই ড্রয়েবেলের মধ্যে আমরা পেস্ট করব কন্ট্রোল ভি পেস্ট করে দেব ওকে দেখেন তিনটা ইমেজ চলে আসছে এখন ভিউ ফ্লিপারের মধ্যে ইমেজ দিতে হবে ইমেজ দিব কিভাবে এখানে দেখেন ইমেজ ভিউ আছে আচ্ছা ইমেজ ভিউটা এখানে এই যে এখানে দিলে হবে বা এটার উপরে দিলে হবে সো আমরা এই ভিউ ফ্লিপার এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম একটু সময় নিচ্ছে একটু সময় নিচ্ছে আসতে হয়তো একটু স্লো আমার পিসিটা একটু স্লো কাজ করতেছে এই চলে আসছে দেখেন আমরা ইমেজ ভিউ এই যে ব্যানার ওয়ান হ্যাঁ ব্যানার ওয়ান ওকে চলে আসছে দেখছেন কোথায় চলে আসছে আমরা ওই ভিউ ফ্লেট ফ্লিপ্লেটটা যতটুকু টেনে রাখছিলাম অতটুকুর মধ্যে চলে আসছে বুঝা গেল তো আচ্ছা আপনারা প্র্যাকটিস করবেন অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন তাহলে পারবেন তো ইমেজ ভিউটা আমরা কী করছিলাম ইমেজটা টেনে এনে এই যে ইমেজ ভিউটে এখান থেকে টেনে এনে এটার মধ্যে দিয়েছিলাম এটার মধ্যে দিতে পারি বা ইমেজ ভিউটা টেনে এনে এটার উপরে রাখতে পারতাম তো দুইভাবেই করা যায় তা আমি এইভাবে করছি আপনি এভাবেই করবেন বা হচ্ছে ওইভাবেও করতে পারেন আচ্ছা ওইভাবে আমরা একটা আরেকটা দেখাই সেকেন্ড ইমেজটা কীভাবে এটার মধ্যে ছেড়ে দেবো তাই না ছেড়ে দিলাম ব্যানার টু সিলেক্ট করে দিলাম আগে কিন্তু ইমেজগুলো আমার ড্রয়বেলে রেখে এসেছিলাম আজ দেখেন এই যে নিচে অ্যাড হয়ে গেছে এইখানে দিয়েছি নিচে অ্যাড হয়ে গেছে তো একটার পর একটা আমরা তিনটা ইমেজ দেবো আরেকটা আরেকটা ইমেজ এই যে ইমেজ দিয়ে দিলাম এটার উপরে তিন নম্বর ইমেজটা ফাইন তিনটা ইমেজ কিন্তু এখন কি এখন যদি আমরা অ্যাপটা রান করি দেখা যাবে এটা থাকবে দুই সেকেন্ড পরে আরেকটা আসবে তিন সে দুই সেকেন্ড পরে আরেকটা আসবে তো দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে তিনটা ইমেজ মানে আমরা কি বলে ওয়েব পেজের উপরের হেডের পরে মানে যে ইমেজগুলো দেখি স্কোল করে এই এরকম টাইপের আর কি এখন কি করব এখন হবে আমাদের 
এইখানে দুইটা ইমেজ থাকবে তার নিচে আরও দুইটা ইমেজ থাকবে এরকম তাই না সো এখান এখন আমরা কি প্রথমটা তাহলে কি হলো এই যে এখান থেকে দেখি আমরা এটা তো হচ্ছে মেইন এটার ভিতরে কি করলাম আমরা ভার্টিক্যাললি একটা ঘর ভার্টিক্যাল একটা ঘর বানিয়ে নিলাম যেমন লিনিয়ার লেআউট লেআউটের একটা ঘর বানিয়ে নিলাম এটার মধ্যে একটা ভিউ ফ্লেভার রাখছি তার নিচে যা দেব তা তো নিচে নিচে অ্যাড হইতে থাকবে এখানে তো নিচে অ্যাড হবে এখানেও নিচে অ্যাড হবে কারণ আমি বলে দিয়েছিলাম ভার্টিক্যাললি হচ্ছে নিচে নিচে অ্যাড হবে যেমন বইয়ের টাকের মতো যে আমরা র্যাকটা ইউজ করে র্যাকের মতো বইয়ের একটার উপর একটা একটার উপর একটা বা একটা নিচে একটা দিলে যেরকমভাবে সাজিয়া হয় এইভাবে হবে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাললি আচ্ছা এখন আসে আমরা হচ্ছে এখন এখানে আরেকটা লেআউট নিতে হবে কারণ একটা ঘর আরেকটা ঘর বানাইতে হবে এটার মধ্যে দুইটা বই দেব সাপোজ দুইটা বই পাশাপাশি যেতে বসে বা বই না দুইটা প্লেট দেব দুইটা প্লেট যাতে পাশাপাশি রাখা যায় তো এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম সো আমরা সেটা দেব কি সেটা দেব হচ্ছে লিনিয়ার লেআউট হরিজন্টাল আচ্ছা তো দিয়ে আসি দেখি লেয়ার লিনিয়ার লেআউট হরিজন্টাল এই যে এখানে অ্যাড করে দিই এখানে দিতে পারো এখানে দিতে পারো এখানে দিলে একটু সুবিধা হবে বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা দিলাম দেখেন এইটার মধ্যে একটা বি ফ্লিপার তার নিচে হচ্ছে একটা হরিজন্টালি এই হরিজন্টালি একটা ঘর বানাইলাম এখন এর মধ্যে আবার দুইটা ইমেজ দেব এর মধ্যে আরও দুইটা ইমেজ দেব দুইটা ইমেজ দিলে কি হবে বলেন তো পাশাপাশি বসবে আমি কি বুঝাইতে পারছি কি না আমি জানি না তবে একটু ঠান্ডা হতে দেখেন পারবেন এইটুকু এইগুলাই হচ্ছে একটু প্যাচ মনে হবে আসলে প্যাচ না আপনি যদি দুই একদিন প্র্যাকটিস করেন হয়ে যাবে আচ্ছা তা এখন আমরা আরও দুইটা ইমেজ দেবো এখানে একটা ইমেজ এখানে একটা ইমেজ তাই না আচ্ছা ইমেজ দুইটা আমরা কপি করে নিয়ে আসি কোথা থেকে এই জায়গা থেকে কোন কোন ইমেজ দেবো সাপোজ আমি দেবো কী কী ইমেজ দেবো পিজা আর একটা দেবো স্যান্ডউইচ স্যাম নামটা একটু এদিকে দিক রাখছি যখন সেট করেছিলাম আমি শর্ট নেম ইউজ করছি আর কি আচ্ছা তো আমরা চলে আসি ইমেজগুলো আগে কোথায় ড্র বেলা সেভ করে নেব কন্ট্রোল ভি ড্র বেলা সেভ করে নিলাম ড্র বেলা সেভ করলাম এখন দুইটা ইমেজ কোথায় দেব হরিজন্টালি বসাবো তো ইমেজ বসানোর জন্য কি করা জানি লাগে ইমেজ বসানোর জন্য বসান করা লাগে আমার হচ্ছে ইমেজ ভিউ নামের একটা এই যে ইমেজ ভিউ লিস্ট ভিউ কোথায় ইমেজ ভিউ এই যে সে ইমেজ ভিউ এটাকে টেনে এনে এই যে লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে লিনিয়ার লেআউট হরিজন্টালের ঘরের মধ্যে এনে একটা ঘরের ভিতরে ঘর বানায় রুম বানিয়ে ফেলালাম এই এই রুমের মধ্যে ছেড়ে দিলাম দেখেন আমরা প্রথমে দেব কি পিজা ওকে একটা পিজা চলে আসলো এই ঘরের মধ্যে আরেকটা ইমেজ দেব সেটা দেব আচ্ছা তার আরেকটা ইমেজ ট্রেনে এসে নিয়ে আসি ইমেজ ভিউ এই যে ইমেজ ভিউ সেটা দেব কি স্যান্ডওয়াইজ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে দেখেন দুইটা পাশাপাশি বসে গেছে আমরা যদি এটাকে যদি যে দেখেন এখানে আছে আমি একটু বড় করে দেখাই এখানে হরিজন্টাল আছে তাই না এখানে যদি ভার্টিক্যালি যদি আমি করতাম তাহলে এই ইমেজ দুইটা নিচে নিচে অ্যাড হতো এখন কিন্তু পাশাপাশি হরিজন্টালি করেছে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন আমরা এই দেখেন এই ঘরটা একটু বড় হয়ে গেছে এই ঘরটা আমরা ছোটো করবো টেনে ছোটো করবো সব টেনে টেনে করবো আমরা তো বলিয়ে দিয়েছি সব টেনে টেনে করবো খুব ইজিলি করবো দেখেন এই যে এই দেখেন এখন আমরা চাচ্ছি কি সুন্দর দেখেন কত সুন্দর হচ্ছে এই ইমেজটাকে একটু বড় করে দিই স্যান্ডওয়াইজ স্যান্ডওয়াইজটাকে একটু ছোটো করে দিই টেনে টেনে দেখছেন কীভাবে করতেছি বাহ চমৎকার একটা ডিজাইন আসতেছে তার মানে আমরা কি বুঝলাম যে হরিজন্টাল আর লিনিয়ার লাইটের মধ্যে হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যালের মধ্যে পার্থক্যটা আর ভিউ ফ্লিভারটা এই তিনটা জিনিস অবশ্যই অবশ্যই বাসায় অনেক প্র্যাকটিস করবেন আচ্ছা এখন একটা ঘরের একটা এইটা হচ্ছে ঘর ঘরের মধ্যে এগুলো হচ্ছে রুম এখন আমরা আরেকটা রুম বানাবো সেটার মধ্যে আবার দুইটা ইমেজ আসবে পাশাপাশি আসেন আমরা আরেকটা রুম বানাই রুম কিসের বানাবো লিনিয়ার লেআউট দিয়ে লিনিয়ার লেআউট হরিজন্টাল দিয়ে কারণ পাশাপাশি পাশাপাশি বসবে এটার নিচে বসবে বাট পাশাপাশি বসবে আসুন আমরা তাহলে একটা লিনিয়ার লেআউট 
হরিজেন্টাল একটা দিয়ে দিই টান দিয়ে এটা নিচে দিয়ে দিলাম তাই না এখন আবার দুইটা আবার এই ঘরটা চলে আসে এখানে আবার আরও দুটো ইমেজ দেবো আসুন আরও দুটো ইমেজ দিই আরও দুটো ইমেজ কে কি দেব বার্গার দেব আর দেব কি সিরিজ দেব এই বার্গার কন্ট্রোল চেপে ধরে আর সিরিজ এই দুইটা জিনিস কপি করলাম কন্ট্রোল সি কোথায় গেলে ড্রয় বলে পেস্ট করবো তাই না কন্ট্রোল ভি পেস্ট ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি এখন আমরা এই ঘরের মধ্যে আবার দুইটা ইমেজ দিয়ে দেবো তো এই দুইটা ইমেজ দিও দিয়ে দিই ইমেজ ভিউ টান দিয়ে ছেড়ে দিলাম সো আমরা কি কি জানি আনছিলাম বার্গার আনছিলাম বার্গার একটু বড় হয়ে গেছে মানে একটা একটা ঘরের মধ্যে একটা তার মানে সে পুরো জায়গাটা নিয়ে নিছে এবার আরেকটা দিই ইমেজ ভিউ সিডিস বাহ দেখেন কত সুন্দরভাবে বাহ দেখেন কত চমৎকার একটা ডিজাইন চলে আসছে এখন আমরা যদি এটা রান করি দেখা যাবে কি এমন যে উপরের ইউজগুলো স্কাউল করবে একটার পর একটা তা এগুলা সমান থাকবে এগুলো দেখতে সুন্দর লাগবে সো এখানে আমরা যেটা বানাতে চাচ্ছি যে নিচে দিয়ে একটা লেখা থাকবে এটার নাম কি এটার নাম কি এটার নাম কি এটার নাম কি তো এখানে ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে এটা কিভাবে বানাইতে হয় এই রেসিপিটা বা এটা আপনি যদি যেভাবে চিন্তা করেন আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি একটা রেস্টুরেন্টের জন্য করবেন এখানে প্রাইসটা লেখা থাকবে এখানে অর্ডার করতে পারবে এমন হতে পারে আবার যদি চিন্তা করেন যে এখানে ক্লিক করলে এটা কিভাবে মেক করে রেসিপি অ্যাপ অ্যাপের মতো সেটাও বানাইতে পারেন সো আমি জাস্ট ডিজাইনটা দেখাচ্ছি এগুলো শিখা দিতে হচ্ছে আপনাদের আচ্ছা আমাদের টিউটোরিয়ালের ডিউরেশানটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে আমরা পরবর্তী ডিউ টিউটোরিয়ালে বলবো যে এগুলো নিয়ে আরও আরও কীভাবে আগানো যায় সো আমার আমাকে আমার সব সব টিউটোরিয়ালগুলো পেতে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন সো আমরা শুধু অ্যান্ড্রয়েডেই না অনেক কিছু শিখব অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইব করলে আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন আর লাইক করলে আমার ভিডিওটাগুলো মেক করতে হয়তো একটু ইন্সপায়ার বেশি পাবো আর ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সাথেই আছি আর যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্টে কমেন্ট করবেন আমি ফিডব্যাক দেব থ্যাংক ইউ